à tous, c'est Ayolos Devi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, petite vidéo hors série. Vous savez que j'en fais une à peu près hein, tous les mois ou tous les deux mois. Donc c'est une réception que j'ai eue la semaine dernière grâce à un ami Olivier hein, d'un du, du, groupe euh, Senseiya. Euh, oui, j'ai eu euh, une figurine. Okuto no Ken, grâce à un ami euh, Facebook euh, pour euh, Senseiya, il a partagé un bon plan et euh, je voulais absolument le prendre. On y va On va dévoiler ça. Est-ce que je vous le dévoile en direct Ouais, je vais vous le dévoiler en direct. Et puis le t-shirt, je vais le mettre parce que là, j'ai fait mon Rouen. Euh, je suis torse nu. Alors, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que ça peut bien être derrière Alors, c'est du Okuto no Ken, effectivement. C'est un personnage que j'aime beaucoup et on va profiter pour parler de ce personnage. Puisque euh, il fait partie de mon top 3, euh, euh, top 3, de toute façon Okuto no Ken je les aime tous, mais il fait partie de mon top 3, euh, donc euh, de, de, dans, dans Okuto no Ken, donc, donc Ken le survivant, on y va, c'est parti Et voilà Bah alors les amis, vous en pensez quoi Rao notre ami Rao, euh, donc euh, du coup, euh, Raoul pour les Français, non, non on n'appelait jamais Rao, Raoul. Euh, donc, euh, ben bah, voilà, hein, donc euh, aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'on va faire bah, On va tout, euh, tout parler donc, de cette figurine, on va regarder un peu euh, comment, euh, bah, comment, comment, elle se, comment elle se compose, de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, on va faire l'unboxing en direct, histoire de faire quelque chose de plutôt pas mal. Euh, voilà, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup dans l'univers de Ken, on en va un peu en discuter, hein, voilà, pourquoi qui, qui il est pour les connaisseurs de Okuto no Ken et de Ken le survivant. Euh, Ken le survivant que je, je, je ne peux que vous conseiller de lire les mangas, notamment la version de luxe qui est magnifique. Et puis, de euh, bah, toute façon, hein, l'auteur, hein, Tetsuwara, est un très très grand dessinateur. Voilà, on a, dû, on a, on a, on a perdu le dessinateur de Berserk euh, il n'y a pas longtemps. Et ben pour moi, euh, voilà, c'est un peu dans le même niveau hein, en termes de dessin. Euh, Peut-être que les, les amoureux de Berserk vont me dire que je suis fou. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup les traits euh, du dessin. Alors, le dessin animé était quand même un tout petit peu moins bien, moins bien fait, on va dire, euh, au niveau, euh, bah, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, effectivement, avec les traductions improbables de la VF. Et eh bien là, écoutez, on va, on va, on va, on va l'ouvrir, on va regarder, on va tourner un peu autour de la boîte et on va voir un peu euh, ce que vous en pensez. Euh, et puis moi aussi, hein, parce que du coup, euh, ben, pour être honnête avec vous, je l'ai ouvert juste une fois, hein, juste pour regarder s'il n'y avait pas de casse. Mais après, je me laisse la surprise de, de la manipulation. Allez, on y va. Allez, on y va. Alors, cette boîte, elle se constitue du coup euh, ben, d'une euh, ben, de Rao, euh, donc sans casque, hein, d'accord Donc, il n'a pas le casque. Rao, du coup, en mode. Et ici, on a du coup le posing. Donc, le posing de Rao. Bras croisés, qui est magnifique. Avec coup de pied, avec version euh, suprême, on va dire. Hein, tout, tout puissant. Euh, ici, en mode attaque contre, contre Kenshiro. Euh, les deux visages qu'il y a. Un hurlant et un, et un classique. Les mains... Les mains, les mains de feu, on va dire. Les mains en, en, en flamme. Du Okuto no Ken. Enfin, du coup, Okuto Shinken, pardon. Et un stand pour le... Enfin, du moins, un, un, un truc pour le tenir, quoi. Voilà. Ici, aussi, un autre posing, du coup. Allez, on y va. On ouvre ça. Donc, il vient tout droit du Japon. J'ai pas pris les frais de douane pour cette figurine. Donc, je suis plutôt content. Euh, parce que j'avais un peu peur de ça. Hein. Donc, quand j'ai reçu le colis, je dis tiens, c'est AliExpress. Et non, en fait, c'est pas AliExpress. Alors, vous voyez, alors, les mains, on peut balader, du coup. Hein. Donc, les mains, les mains se baladent un peu. Mais ça, c'est parce que quand je l'ai ouvert, j'ai du mal j'ai du mal les remettre. Donc, on va essayer de ne pas les perdre. Euh, donc, euh, le blister en lui-même. Donc, euh, ici, donc, euh, Rao. Euh, ici, du coup, le visage hurlant. Ici... La main en flamme et, et les différentes mains. Allez, on va. Et en dessous, en fait, on a le stand. Enfin, le, la notice. Donc, la petite notice. Et pour le tenir. Moi, ça, j'utilise jamais. Je trouve ça très, tellement moche. Euh, J'aime pas du tout, du tout, du tout. Allez, on y va. Et vous savez quoi Je vais le faire hors caméra. Ce sera plus sympa. Aïe, 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 il est magnifique. 
Il est très très beau. Je coupe pas hein, exprès pour vous laisser ma, ma réaction en direct. Alors, la tête un peu disproportionnée. Euh, mais, mais, mais bon, c'est au couteau noken. Hein. C'est au couteau noken, c'est très 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 particulier. Alors, je vais le mettre avec une pose emblématique, une pose que j'aime beaucoup euh, de Rao. Après, on, on va parler un peu du personnage. Alors. Alors, attendez, on va poser ça là. Donc, au niveau... Alors, c'est une figurine, pour vous donner un exemple, j'ai un Misty, Misty euh, sur, euh, euh, à côté, on va le mettre à côté, voilà, hein, donc il est beaucoup beaucoup plus grand qu'une Miss Close classique, euh, voilà, hein, il est plus, petit, plus grand aussi, légèrement plus grand qu'une Miss Close, euh, donc une Mid Close euh, EX, voilà, vous voyez la différence. Ok, écoutez les amis. On va regarder un peu plus près. Alors, je fais des infidélités euh, très rarement à Senseiya, euh, mais il y a quatre mangas réellement où je peux faire des infidélités. Euh, bah, c'est euh, l'attaque des titans euh, que, que j'aime beaucoup. Donc ça, si un jour j'ai l'occasion d'avoir une résine, je, je le ferai. Euh, Kenshin le vagabond, Cowboy Bebop, euh, la quête de Dai hein, aussi, euh, accessoirement. Euh, et euh, donc du coup, euh, Okuto no Ken. Alors... Il y a un truc qui me plaît pas. Un truc qui me plaît pas, vous voyez. Le cou, comme c'est c'est pas beau. La, la démarcation du cou, là, je trouve ça pas très joli. On dirait un cul, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, désolé. J'ai je, 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 parlé avec le cœur, mais il y a une différence, en fait, entre le, le coloris ici et, euh, et, et, en fait, le cou. Je trouve pas ça, je trouve pas ça super esthétique. Mais par contre... Ouais, les jambes ça, ça bouge un peu beaucoup quand même mais bon euh, voilà au niveau euh, au niveau donc du coup euh, alors il nous montre un super coup de pied de Rao j'essaierai de faire du posing tout à l'heure hein, bien sûr hein, sur, un, sur un diorama un peu post, post apo on va dire ok donc il bouge il bouge plutôt bien il est plutôt articulé un peu de tous les côtés euh, voilà, c'est dommage qu'ils aient pas mis le casque. Du coup. Alors on va essayer de trouver un truc un peu plus. Un peu plus, un peu plus sympa que ça. Hein. Ah, en pousing. Alors par contre, j'ai les, les jambes qui sont très molassonnes. On se rend compte que quand on n'est pas sur des miss close. <rire> Des mid close, on... c'est un peu, c'est un peu compliqué. Ah vous voyez, pour le faire tenir, là, c'est assez, assez complexe. Il peut tomber à tout moment. Hein. Il peut tomber à tout moment. Euh, voilà. Donc on va essayer de lui faire un posing un peu sympa. Euh... Est-ce qu'il peut tomber là Oui, il tient. Non, il tient. Donc, euh, bah, écoutez. Il est quand même super sympa. Donc, euh, euh, Rao est donc euh, le frère, donc euh, pas le vrai frère hein, de Toki. Alors, le vrai frère de Toki et euh, donc euh, Kenshiro, donc le protagoniste, c'est son frère du coup adoptif. Euh, ils sont tous les trois, donc Toki, euh, Rao et, et Ken, euh, ils sont donc euh, les dignes héritiers du Okuto Shinken. Euh, donc, école d'arts martiaux, euh, voilà, pour ceux qui, qui connaissent, hein, voilà, je... je, je J'explique en, en deux secondes, en deux deux, comme on dit, euh, qui, qui est donc Rao. Il est donc, euh, donc Kenshiro est choisi pour être le successeur euh, au gros des arrois donc de euh, Rao, qui lui se sent beaucoup plus fort que, que Kenshiro. Euh, donc lui il s'en va et il se retrouve, il, leur, leur chemin se recroise à multiples reprises. Euh, voilà, on peut dire que Rao, euh, alors je peux pas, je vais spoiler. Hein, parce que ça a juste 30 ou 40 ans, au couteau no ken. Euh, tout Rao est ju donc juste le meurtrier, entre guillemets, euh, de, de Ray, donc un personnage que j'affectionne tout particulièrement, et donc euh, met la fin à la carrière, hein, on va dire, d'arts martiaux de Toki, qui, qui est très malade. Euh, Toki est un personnage très intéressant, 
euh, voilà, que j'aime beaucoup. Donc d'ailleurs, si Toki sort dans cette collection-là, bien sûr que je vais le prendre. Il y a un Kenshiro qui est sorti aussi. Donc pareil, si je peux mettre la main dessus, je le prendrai aussi. Euh, voilà, donc Okuto no Ken, c'est juste de la folie. C'est juste de la folie. Alors, je voulais pas vous faire une vidéo trop longue parce que le but, c'est pas de, euh, voilà, sur la chaîne Senseiya, pas faire de, de trop longues vidéos euh, sur, sur Okuto no Ken, mais je voulais vous donner mon avis sur cette figurine-là. Ben là, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Je vais prendre un diorama, on va le mettre dessus et je vais euh, vous le mettre en comparaison avec un personnage euh, donc de Okuto no Ken que j'ai en forme Revoltech. Donc, c'est une autre gamme de séries qui est sortie il y a très longtemps. Et j'en ai pas mal de Okuto no Ken en Revoltech, donc ça va vous permettre de voir aussi la différence de gabarit entre les deux. Et voilà les amis, je voulais vous montrer du coup la différence entre la figurine Revoltech de Toki par exemple. Voilà, j'en ai quelques-unes de Revoltech. Euh, donc les, les, la, la figurine Revoltech de Toki. Et donc effectivement, cette euh, figurine hein, euh, de, de Rao euh, qui est, qui est euh, vous voyez, hein, colossale à côté. Hein. Donc euh, vraiment, elles sont vraiment très très belles. Là où je m'inquiète un tout petit peu, c'est effectivement euh, pour le mettre dans une vitrine. Elle va être limite, euh, limite trop grande pour mettre dans une, une, une petite vitrine euh, euh, comme j'ai l'habitude de faire. Donc euh, voilà, il va falloir que je, je me creuse un tout petit peu les méninges euh, pour faire quelque chose avec eux. Voilà, donc c'était juste pour vous faire le comparatif. Hein, vous voyez la différence de taille. Et encore, euh, là j'ai mon Rao qui est en mode un peu euh, accroupi. Alors attendez, je vais essayer de vous le mettre. Les mettre bien à côté, vous allez voir la différence de gabarit. Voilà, il dépasse même l'écran. Hein. Vous avez vu, il a même la tête. Euh, voilà, donc elle fait le double. Elle fait vraiment le double. Allez, on y va. On y va en séance posing tout de suite euh, avec notre ami Rao. C'est parti. So I got to watch the crew. 
Et on se retrouve pour le bilan de la figurine. Alors, effectivement, euh, bah écoutez, on va faire les points, les points négatifs, les points positifs. On va commencer par les points négatifs. Alors, euh, les points négatifs, je trouve que déjà, il y a le manque d'accessoires. Voilà, on n'a pas, pas le casque, par exemple, de Rao. Je trouve que ça, ça manque beaucoup. Euh, voilà, on a le, la jonction du cou aussi, la, du cou et du torse qui est vraiment pas joli. C'est vraiment pas top. Euh, voilà, je, euh, il y a aussi une différence de couleur entre les mains et... et et le reste du corps, au niveau des couleurs. Donc ça, je trouve ça un tout petit peu dommage. Euh, voilà. Euh, sinon, euh, point négatif, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Il n'y a pas, pas grand-chose d'autre à dire sur la figurine en termes de points négatifs. Vraiment un manque euh, ben, de tête aussi. Hein, peut-être une, une troisième tête, ça aurait été, été peut-être plutôt sympa. Euh, voilà, il manque des accessoires, vraiment le casque. Euh, voilà, une tête casquée, ça aurait été vraiment top. Euh, voilà, euh, peut-être un peu plus de, ouais, effectivement d'accessoires. Hein, un manque d'accessoires. Euh, le côté négatif aussi, c'est le prix, parce que mine de rien, c'est une figurine. Qui, qui avoisine aujourd'hui, donc je l'ai commandé au Japon, euh, j'en ai eu pour à peu près euh, euh, tout compris, j'en ai eu pour 90 euros je crois, euh, voilà donc c'est pas une figurine qui coûte pas cher, hein. voilà on est quand même sur un, sur un, sur un coût. Mais, mais, mais on va passer sur les points positifs parce que les points positifs sont nombreux. J'aime beaucoup le point en feu, par exemple, l'accessoire du point en feu, là, le, le, point, le, voilà, le point Okuto Shinken. Je, je, je l'aime beaucoup. Les visages sont plutôt bien faits. La réalisation globale de la figurine est plutôt bien faite. L'équilibre de la figurine est plutôt bien. Au niveau des articulations, c'est plutôt pas mal. On est plutôt sur quelque chose de bien, bien fini. Euh, moi, moi, perso, je, je l'aime beaucoup. Euh, c'est une très belle figurine, euh, honnêtement. Et, euh, et, et les articulation euh, au niveau posing, ben, en fait je me suis rendu compte que au niveau posing, ben, vous voyez dans la, dans la vidéo, vous avez euh, quelques posings parce que tout simplement je suis éclaté à la bouger un peu de tous les côtés, je pourrais en faire encore, je pourrais en faire encore plein parce que j'avais plein d'idées encore. La vidéo a été beaucoup trop longue, euh, voilà, mais ça reste une, une très belle figurine, bien finie, et franchement oui, euh, ça m'a convaincu à acheter les autres parce que euh, je ne fais, à part Senseiya, j'en fais très peu des figurines, mais là, là, là celle-ci, je pense que je vais vraiment les faire. Je vais essayer de mettre la main sur Kenshiro euh, et le reste quand ça va sortir parce qu'elles sont quand même... Euh, je, les aime, je, je, je les aime bien, elles sont quand même euh, bien finies. Euh, voilà, j'aimerais je, je, bien voir le Kenshiro aussi parce que je voudrais voir un peu l'aspect qu'il a, mais ce Rao est une, est une réussite pour moi. Euh, peut-être un rapport qui a été pris un peu trop onéreux, peut-être, peut-être un peu, mais en même temps, elle est tellement grande... C'est une très grande figurine, hein. la taille aussi, donc ça peut être un point fort comme un point, euh, point faible, puisque eh ben, il va falloir la mettre dans quelque chose. Mais par contre, je pense qu'elle peut. C'est des figurines qui peuvent avoir leur propre diorama et leur pop vitrine besta par exemple parce qu'elles sont grandes, elles sont très grandes et on peut faire vraiment faire quelque chose avec et ça me fait un peu kiffer je vous avoue hein. c est, c est... je suis un peu hypé euh, sur le fait de faire un petit étage à eux euh, parce que c'est un manga que j'aime beaucoup et d'ailleurs ça m'a donné envie de relire le manga encore une fois allez mais écoutez j'espère que ça vous a plu euh, désolé ça devait pas être aussi long mais bon quand on aime on ne compte pas, je vous dis à très bientôt et la prochaine vidéo c'est la partie 2 euh, partie 2 de notre, inter... euh, de notre instant passion avec Universeia euh, qui sortira normalement samedi 14h. Allez, à bientôt